بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس نیو چیپٹر اسٹارٹنگ فرام یور ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون دا چیپٹر نیم سیکوینس اینڈ سیریز آج ہم سیکوینس اینڈ سیریز چیپٹر شروع کر رہے ہیں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر آپ کہہ سکتے ہیں اور ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ چیپٹر کہہ سکتے ہیں تو آج ہم سکس پوائنٹ ون کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کچھ ڈیفینیشنس ہیں اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں پہلی ڈیفینیشن ہے سیکوینس واٹ از اے سیکوینس اے سکسیشن آف ممبرس اے ون اے ٹو اپ ٹو اے این اپ ٹو سو آن فارم اکارڈنگ ٹو سم ڈیفینیٹ رول کہ اگر کوئی ممبرز ہیں جس میں کوئی ڈیفینیٹ رول ہو رہا ہو سیپریٹیڈ بائی کاما تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیکوینس اب فار ایگزامپل یہ آپ کو سیکوینس نظر آ رہا ہے اس میں ایک رول ہے رول کیا ہے کہ پہلی ٹرم میں تھری ایڈ کیا فور آ رہا ہے پھر تھری ایڈ کر رہا ہے سیون آ رہا ہے پھر تھری ایڈ کر رہا ہے ٹین آ رہا ہے اپ ٹو سو آن تو جس میں سکسیشن آف ممبر کی بات کریں اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیکوینس چونکہ اس چیپٹر کا نام سیکوینس اینڈ سیریز ہے تو اکثر یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے جی ڈفرینس بتائیں سیکوینس اینڈ سیریز ڈیفینیشن کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہم سمپل یہ اس میں تو سیکوینس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرم سیپریٹیڈ بائی کاماز ہوتی ہیں اور سیریز میں ٹرم سیپریٹیڈ بائی پلس کا سائن یا مائنس کا سائن اس میں انوالو ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی سائن انوالو ہوگا اور اس میں کاماز ہوں گے اگر کاما ہوگا تو یہ سیکوینس ہے ہم پہلی ایکسرسائز سیکوینس سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں اوکے جی اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا چونکہ یہ انفائنائٹ ابھی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتے تو تین ڈاٹ ڈالیے گا اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جی تین سے زیادہ ڈاٹ ڈال رہی ہیں میتھمیٹیکل لینگویج میں یہ انفینٹ کے لیے تین ڈاٹ ہیں تو کائنڈلی اس پورے چیپٹر میں اس رول کو فالو کیجیے گا اگر چیکر کو اس کا پتا ہے تو آپ کا سارا کوشچن بھی کینسل کر سکتا ہے کیونکہ ہر اسٹیپ میں اگر یہ ڈاٹ آ رہے ہیں تو آپ کا وہ پورا کوشچن ہی غلط ہوگا تو چلتے ہیں جی آگے پہلی ڈیفینیشن کے بعد سیکوینس ایز اے فنکشن سیکوینس کو فنکشن کیا بولتے ہیں سیکوینس از اے فنکشن از ڈومین از اے سب سیٹ آف سیٹ آف نیچرل نمبر دیکھیں سیکوینس ایک فنکشن ہے جس میں ڈومین ڈومین کیا ہوتی ہے یہ ان پٹ ویلیو ہوتی ہے ان پٹ ویلیو کو میں ایک سمپل ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں ویسے میرا ڈومین اور رینج کا لیکچر دیکھیے گا پراپر اس میں آپ کو اور مزے کا لگے گا سیکنڈ چیپٹر میں تو ڈومین میں آپ کو بڑے سمپل وے میں بتا رہا ہوں جو چیز ہم دے رہے ہیں فار ایگزامپل اب چائے بناتے ہیں تو چائے میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ملک آتا ہے آپ کے پاس شوگر آتی ہے واٹر آتا ہے اور ہم کیا چیز ہے کہ اس میں یہ چائے میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں اور جو بن کے نکل رہا ہے جو چیزیں ڈال رہے ہیں وہ کیا ہوگی ڈومین اور جو بن کے نکل رہا ہے اس کو کیا بولیں گے رینج بولیں گے یہ ایک سمپل ایگزامپل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈومین ہوتی کیا ہے تو سب سیٹ ڈومین از اے سب سیٹ سب سیٹ کا مطلب ہے پارٹ آف سم تھنگ فار ایگزامپل اگر آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے اس میں اگر دس اسٹوڈنٹ ہے اس میں سے دو اسٹوڈنٹ نکال لیتے ہیں تو دو اسٹوڈنٹ سب سیٹ ہوگا اس پورے باقی جو ہیں اس کے تو پارٹ ہم چھوٹا سا حصہ بھی اس میں سے نکال لیں گے تو سب سیٹ کہلائے گا از اے سیٹ آف نیچرل نمبر نیچرل نمبر سے آپ فیملیئر ہے ون ٹو تھری فور اپ ٹو سو آن تو اگر اس کی ڈومین جو سب سیٹ سیٹ آف نیچرل نمبر ہوگی تو اس کو سیکوینس ایز اے فنکشن بولتے ہیں اس کو ایک اور فارم میں بھی میں بتا رہا ہوں سیکوینس از اے اسپیشل ٹائپ آف فنکشن کس ٹائپ کی ہے یہ سب سیٹ آف نیچرل نمبر ٹو ریئل نمبر ہے یعنی کہ ضرور نیچرل نمبر سے آگے اس کو سینڈ کیا کہہ رہا ہے ریئل نمبر یا کمپلیکس نمبر بھی ہو سکتا ہے اور ریئل نمبر کا سب سیٹ بھی ہو سکتا ہے یا سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ سیکوینس از ٹیکن ٹو بی اے سب سیٹ آف سیٹ آف نان نگیٹو انٹیجر تو مختلف فارم میں یہ اس کو میں نے کوشش کی آپ کو ڈیفائن کرنے کی چلتے ہیں جی آگے جنرل ٹرم جو ہے جنرل ٹرم جیسا کہتے ہیں نا جنرلی ہم جنرل ٹرم بتائیں گے تو جنرلی جو ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں وہ اے این ایکسپریشن ہے اس سے ہم جنرل ٹرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر کہتا ہے کہ این ٹرم ہے وہی کین فائنڈ ریسپیکٹیو ٹرم بائی پوٹنگ اگر آپ کے پاس این دیا ہوا ہے اے این دیا ہوا مین جنرل ٹرم دی ہوئی ہے اور آپ نے ٹرم فائنڈ کرنی ہے تو این کی جگہ پہ آپ کیا کریں گے اس میں ون رکھیں گے جہاں جہاں پہ این ہے وہاں پہ آپ ون رکھیں گے تو اٹ مین اے ون کا مطلب ہے فرسٹ ٹرم فرسٹ ٹرم اس کی کیا آئی ہے وہ زیرو کے ایکول ہے کیا ہوا جہاں جہاں پہ این ہے وہاں پہ آپ نے ون رکھا ہے جب این از ایکول ٹو ٹو رکھیں گے اس کو بچے سمپلیفائی کرو گے تو یہ سیکنڈ ٹرم ہو جائے گی اے ٹو اسٹینڈ فار سیکنڈ ٹرم اے تھری اسٹینڈ فار تھرڈ ٹرم اس طرح سیکوینس آپ کے بعد جو بن رہا ہے وہ زیرو تھری ٹو اپ ٹو سو آن اگین سو آن کے لیے میں نے تین ڈاٹ ڈالنے ہیں میں پورے چیپٹر میں آپ کو یہ یاد نہیں کرواتا جاؤں گا تاکہ آپ پیپر میں یہ مسٹیک
आगे चले रियल uh, सीक्वेंस क्या होगा जिसमें तमाम uh, 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 जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर हो गया सीक्वेंस उस रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर रेंज अभी मैंने बता दिया जो आउटपुट वैल्यू है जो आंसर आ रहा है जो चाय बन के नहीं करिए वो रेंज है आगे यदि डेफिनेशन फाइनाइट सीक्वेंस इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट अगर वो काउंटेबल है तो वो वो क्या होगा फाइनाइट होगा देखें ये एंड पॉइंट आपके पास एंड टर्न दी हुई है इसका मतलब ये काउंटेबल है इसमें थ्री ऐड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा भी उसने बता दिया इनफाइनाइट में क्या होता है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते जब नहीं कर सकते अब टू सो ऑन आ रहा है तो ये इनफिनिट सीक्वेंस और फाइनाइट की है ये चूंकि आपके बोर्ड में ये डेफिनेशन आ रही हैं सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेफिनेशन सारी जरूर कीजिएगा इसीलिए मैंने इसकी बेस आपकी डेफिनेशन से स्टार्ट की है आ, वैसे सिक्स पॉइंट फन बड़ी ईजी है आपके मोस्टली ये ई कैट या आगे आर्मी के कोई टेस्ट वगैरह है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं सो ये मजे बड़ी मजे की एक्सरसाइज है हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन है राइट द फोर्थ फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस और सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है ए एन एक्वल टू टू एन माइनस थ्री आपने पहली चार टर्म फाइंड करनी है तो करना क्या है सबसे पहले तो आप तो उसको कोई एन वन का नाम दे दो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ अदरवाइज एक लाइन में भी आंसर आ जाता है फॉर फर्स्ट टर्म ये लिखना चाहें तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वहां पे एन एज गुड वन रख लें तो जब एन एज गुड वन रखेंगे तो ये टू इंटू वन क्या आ जाएगा थ्री और थ्री में से टू निकाल लेंगे माइनस वन मीन फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई माइनस सॉरी फर्स्ट टर्म जो है माइनस वन की क्यों लागी फॉर सेकेंड टर्म एन की जगह पे बेटा आप टू रख रहे हैं जहां पे एन है वहां पे टू रखेंगे टू इंटू टू फोर फोर माइनस थ्री किसके इक्वल आ जाएगा ये वन के इसी तरह थर्ड टर्म क्या आ जाएगी शाबाश बताइएगा जी एन एज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी इसी तरह एन एज इक्वल टू फोर रखेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी और इसको इकट्ठा अगर लिखना चाहें सो द फोर्स फोर टर्म्स आर क्या होंगी माइनस वन वन थ्री एंड फाइव कोई मसला जी तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है बड़े इजी क्वेश्चन है बट एक जरा प्रेजेंटेशन पे देखिएगा और एक लॉजिकली इसको सॉल्व कीजिएगा ओके जी कुछ और पार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए अब इसका मैं सेकेंड पार्ट कह रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट राइट द फर्स्ट फोर टर्म उसी तरह ये इक्वेशन चेंज कर दी उसने क्वेश्चन चेंज है तो एन की जगह पे बेटा क्या रखेंगे वन रखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन का पावर वन और वन का स्क्वायर माइनस वन की पावर वन माइनस वन होगी वन का स्क्वायर वन होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर माइनस तो फर्स्ट टर्म माइनस है सेकेंड टर्म की बात करें एन एज इक्वल टू टू तो ए की जगह ए टू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये फोर आ जाएगा थर्ड टर्म की बात करें एन एज इक्वल टू थ्री तो ए थ्री आप पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है माइनस नाइन आ रहा है ए फोर के लिए एन एज इक्वल टू फोर रखेंगे तो ए फोर क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर फोर पॉजिटिव होता है फोर का स्क्वायर क्या आ जाएगा सिक्सटीन तो पहली चार टर्म आपके पास कौन सी आ गई है माइनस वन फोर माइनस नाइन और सिक्सटीन गॉट इट कोई प्रॉब्लम जी चलें जी फर्स्ट क्वेश्चन में और भी काफी पार्ट्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम पार्ट आपसे डिस्कस कर सकूं पार्ट फाइव कह रहे हैं अब ये आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो मैंने ये भी ऐड की है तो एन की जगह पे बेटा आप क्या करें उसी तरह एक वन वन रख लेंगे एन की जगह पे आप वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा वन ओवर टू इंटू वन प्लस वन और यू कैन से दैट वन ओवर थ्री एन की जगह पे टू रखेंगे तो आप देखें टू इंटू टू फोर आ जाएगा प्लस फाइव टू बाई फाइव एन की जगह पे थ्री रखेंगे तो जहां जहां पे एन है वहां पे थ्री रिप्लेस कीजिएगा तो ये थ्री ओवर सेवन एंड लास्टली एन की जगह पे फोर रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर बाई नाइन सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आर वन ओवर थ्री टू बाई फाइव थ्री बाई सेवन एंड फोर बाय नाइन एनी प्रॉब्लम जी ओके चले जी और क्वेश्चन देखते हैं जी फर्स्ट का और पार्ट करते हैं अब मैंने नाइन सेलेक्ट की है राइट द फर्स्ट फोर टर्म अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा ये एक्स्ट्रा चीज ही और ये क्या चीज है जरा सोच के बताइएगा देख के बताइएगा जी इसमें ए वन दिया हुआ है ए वन का मतलब क्या है कि पहली टर्म तो उसने पहले ही दे दी है तो अब हम कौन सी टर्म फाइंड करेंगे अब सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे मीन एन की जगह भी अब टू रखेंगे वन रखने की जरूरत नहीं वैसे भी रखेंगे वो जीरो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा ए नॉट वो वैसे नहीं है अच्छा जब आपने एन की जगह पे टू रखा है इधर भी टू आ रहा है इधर भी टू आ रहा है तो ये टू माइनस वन क्या आ रहा है थ्री ए वन पहले नंबर आ जाता था अब ए वन की फॉर्म में आंसर आया है और ये वन उसने ये दिया हुआ ये देखें ऊपर तो इस ए वन को आप बेटा यहाँ पे पुट कर दें थ्री इंटू वन तो एक्चुअली सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ जाएग
ए टू आर है अब ए टू की वैल्यू अब आपने पिछली टर्म में निकाली हुई है तो यहां से ए टू की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये फोर इंटू थ्री की आ जाएगा ट्वेल्व समझ आ रही जो पिछली आंसर निकालते जा रहे हैं उसे आगे पुट करते जाए इसी तरह ने देखो टू फोर को रखेंगे तो बेटा आपके पास आंसर ये तीन रिमेनिंग जो आंसर थे वो आपके सामने थ्री ट्वेल्व एंड सिक्सटीन और पहले उसने सिक्सटी पहले उसने वन पहले से दिया हुआ था ओके जी ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट था तो मैंने ऐड किया जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टेन की तरफ अगर देखते हैं तो ये भी इसी टाइप का एन की जगह वन रखेंगे तो जहाँ पे एन है बेटा वन रखेंगे तो वन माइनस वन के आ जाएगा जीरो तो ये वन ओवर ए के इक्वल आ जाएगा एन की जगह पे टू रखें जहाँ जहाँ पे एन है वहां पे टू रख देंगे टू माइनस वन के आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा वन ओवर ए प्लस डी सिमिलरली एन की जगह थ्री रखेंगे ए प्लस टू डी वन ओवर और वन ओवर ए प्लस थ्री डी सो आपके पास ये चार टर्म्स आ चुकी हैं तो मैंने कोशिश की है थी पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट करने की ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जो पार्ट मैंने छोड़े हैं काइंडली उनको कीजिएगा होपफुली आपके लिए ये मुश्किल नहीं होंगे ठीक है जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन में आ जाता है इसमें आपने लॉजिक्स देखनी है ट्रिक्स देखने हैं कौन से सीक्वेंस में पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न है जिस तरह यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपको ये कह रहा है कि ये ए टू सिक्स एलेवन सेवनटीन आपको ए सेवन का मतलब क्या इसकी सातवीं टर्म फाइंड करनी है समझ आ रही इधर अगर कॉमा डाल लें ज्यादा बेहतर है बुक वाले ने मैंने डाला और मेरे से मिस हो गया तो सातवीं टर्म फाइंड करनी है मीन फर्स्ट टर्म टू है सेकेंड सिक्स है थर्ड अलेवन है फिर फोर्थ सेवनटीन है आपने सेवन टर्म करनी है तो सबसे पहले आप देखें पैटर्न क्या है ठीक है जी आप इसको वर्डिंग में भी जो पैटर्न है लिख सकते हैं मैं जरा इसको जरा खूबसूरत वे से जरा प्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो मैंने ये जरा ऐसे लिखा देखिए जरा बड़ा जबरदस्त चीज है टू और सिक्स कैसे आ सकता है क्या किया इसमें फोर एड की है समझ आ रही थी टू और सिक्स में क्या किया फोर एड की है अब सिक्स और अलेवन में क्या चीज एड करेगा फाइव समझ आ रही बात की डायग्राम पे फोकस कीजिएगा अलेवन और सेवनटीन में बताएं शाबाश क्या करेगा एड जबरदस्त तो आप देखें एक बड़ा जबरदस्त एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है फोर फाइव सिक्स यानी कि एक नंबर को बढ़ाता जा रहा है अगली टर्म आती जा रही है और हमें कौन सी चाहिए सेवन टर्म तो जरा देखें अलेवन के बाद सेवनटीन है सेवनटीन में सेवन एड कर लेंगे अब ये देखें मैं नीचे एक दफा दोबारा लिख रहा हूँ सेवनटीन तक आ गए अब सेवन एड करेंगे तो ट्वेंटी फोर है एट एड करेंगे तो थर्टी टू है और नाइन एड करेंगे तो फोर्टी वन है कहाँ तक हमने जाना था जी ये टू जो थी ये क्या थी ये पहली टर्म थी डायग्राम पे फोकस कीजिएगा सिक्स जो थी ए टू थी फिर क्या थी ए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये मैंने कलर कर दिया है सो करके आप लिखें सेवन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज फोर्टी वन ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं क्वेश्चन तो आपने पैटर्न बेटा देखना है कि वो क्या क्या रहा है गॉट इट तो मजे के क्वेश्चन है बट अगर समझ आ जाए तो ओके okay, जी इसका आप चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ वन थ्री ट्वेल्व सिक्सटी या सिक्स आपने टर्म निकालनी है तो बताएं जी वन और थ्री है फिर ट्वेल्व है क्या हो सकता है इसमें पैटर्न आप जरा सोचिएगा वन और थ्री के दरमियान क्या किया उसने थ्री से मल्टीप्लाई थ्री और ट्वेल्व के दरमियान किससे मल्टीप्लाई कर रहा है फोर से देखें अगला अब मेरे ख्याल आपको समझ आ रहा होगा फाइव इसी तरीके से आगे करते जाएं जी थ्री फोर फाइव है फिर अगर सिक्स से करेंगे ये आ जाएगा फिर सेवन से करेंगे और आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी थी सिक्स टर्म और सिक्स टर्म क्या आ रही है आपके पास टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है अब मजे के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे तो ये एनिमेशन ये पिक्चर्स ये आपको बड़े अच्छे तरीके से उम्मीद है कि क्वेश्चन समझा रही होंगी थर्ड पार्ट देखते हैं जी अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डिफरेंट चीज है और फ्रैक्शन में अब आप मैंने वन को क्या कर दिया है वन हर एक के नीचे वन डिवाइड हो रहा होता है तो मैंने वन ओवर वन कर दिया अब ये क्यों किया है ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है ऊपर अगर आप देखें तो क्या चीज ऐड कर रहा है वन और थ्री में टू ऐड फिर थ्री और फाइव में क्या चीज ऐड कर रहा है शाबाश फिर टू एड कर रहा है फाइव और सेवन में क्या कर रहा है फिर टू कर रहा है अच्छा ऊपर तो टू एड करता जा रहा है नीचे क्या कर रहा है वो टू मल्टीप्लाई कर रहा है शाबाश फिर टू मल्टीप्लाई तो एक पैटर्न आपको नजर आ गया होगा तो आप जितनी मर्जी वैल्यू निकाल लें जिस तरह मैंने प्लस टू की है तो नीचे मल्टीप्लाई किया अगली बटम आ गई है फिर प्लस टू है फिर ये की है फिर प्लस टू और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कौन सी टर्म निकालनी थी एक्चुअली आपने ए सेवन सेवन टर्म निकालनी थी तो देखते हैं जी दिस इज योर फर्स्ट टर्म दिस इज योर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन मैंने कलर कर दिया पिंक कलर शो कर रहा है सो सेवन टर्म इज थर्टीन ओवर सिक्सटी फोर आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि जी इन न्योमिनेटर दे टू ऐड कर रहा है इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय टू
और उसके बाद लास्ट आंसर आपके पास ये आ रहा है आप किसी भी वे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा जी अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है ये एक चीज है अब इसमें डायरेक्टली आपको पैटर्न कोई नहीं नजर आ रहा होगा वन के बाद फिर वन लिख रही है तो क्या चीज कर रहे हैं वन को वन के साथ करेंगे दोबारा वन आ जाए जीरो ऐड कर सकते हैं लेकिन अगले में करेंगे तो फिर अगला कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है आठवीं टर्म आपने फाइंड करनी है इसमें एक और चीज बता रहा हूँ देखें आ, हमने पढ़ा था पहली दो के लिए फिर आगे कंजेक्टिव मैं काम कह रहा हूँ मैं फर्स्ट और थ्री का कम्बिनेशन ले रहा हूँ देखें इन दोनों को माइनस करें माइनस थ्री माइनस वन के आ रहा माइनस फोर इसी तरह थर्ड को मैं फिफ्थ वाले के साथ कह रहा हूँ माइनस सेवन माइनस थ्री तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है लाइक ये माइनस फोर एड करता जा रहा है तो अगली टर्म लेता आ रहा है ठीक है माइनस फोर एड कर रहा है फर्स्ट थर्ड और नंबर की अगर हम बात करें टर्म की और नीचे वो क्या कर रहा है शाबा जरा सोच के बताए ये प्लस फोर कर रहा है अगर आप गौर है ऊपर माइनस फोर कर रहा है और नीचे क्या कर रहा है प्लस फोर कर रहा है पैटर्न समझ आ गया जी लेकिन ऊपर और टर्म के लिए कर रहा है और नीचे वो क्या कर रहा है इवन टर्म के लिए कर रहा है गॉट इट तो चलते हैं जी इसी पैटर्न को मैं लेके अगली वैल्यूज निकाल रहा हूँ हमने ये कहा था जी ऊपर प्लस यानी कि माइनस फोर करता जा रहा है नीचे प्लस फोर करता जा रहा है इस तरीके से आप अगले नंबर बनाएंगे तो आपको नंबर क्या आ रहा है जो लास्ट है वो थर्टीन है हमें एट टर्म चाहिए थी जी एट टर्म इसकी क्या आ गई थर्टीन आ गई फिर मसला जी तो बस एक पैटर्न को आपने फाइंड करना है उसके बाद बड़ा मजे का क्वेश्चन ये हो जाते हैं नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है थ्री का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और ये क्यों मैंने सेलेक्ट किया है ये भी बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है अब इसमें ना ऑड हो रहा है ना इवन हो रहा है लेकिन एक पैटर्न मैं बना रहा हूँ माइनस वन इंटू वन वन होता है वन इंटू टू टू होता है थ्री इंटू फोर ट्वेल्व होता है फाइव इंटू एट क्या होता है फोर्टी तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैंने इसको दो टर्म में सेपरेट कर दिया है अब इसमें भी देखें जो फर्स्ट टर्म है सॉरी जो सेकेंड टर्म है वन इंटू टू टू इसकी सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म देखें फिर इसकी सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म देखें तो टू से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर क्या कर रहा है यानी कि इसमें सेकेंड टर्म को टू से कर रहा है और फर्स्ट टर्म को किससे ऐड टू कर रहा है ठीक है इन दोनों की पहली पहली टर्म में वो ऐड करता जा रहा है और दूसरी दूसरी टर्म में वो क्या कर रहा है मल्टीप्लाई करता जा रहा है समझ आ गई पैटर्न की देखें कितना डिफरेंट क्वेश्चन है और अगर ये समझ आ गई है तो अगली स्लाइड में इससे अगली टर्म निकालते हैं दी ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर रहा है सेकेंड टर्म को और पहली टर्म में टू ऐड करता जा रहा है हमें लास्ट टू टर्म चाहिए थी और लास्ट टू टर्म जो आ रही है एक तो ये सेवन इंटू सिक्सटीन आ रहा है विच इज इक्वल टू वन ट्वेल्व एंड नाइन इंटू थर्टी टू विच इज इक्वल टू टू एटी एट ठीक है जी तो ये लास्ट दो टर्म चाहिए थी जो आपके सामने थी ये थी जी आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन मैंने कोशिश की है जी मैक्सिमम पार्ट करने की और पैटर्न समझाने की आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कीजिएगा होपफुली आपसे हो जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं ये चैप्टर अलहमदिल्ला हमने स्टार्ट की है और कोशिश होगी कि इसको मैं कम्प्लीट करवाऊँ अगली एक्सरसाइजेज जो हैं बड़ी मज़े की आने वाली हैं सो आप कोशिश करिएगा जो डेली टेस्ट है उसमें भी हम इंक्लूड हों ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए ओके जी अब तक के लिए इतना ही है इन कल जो है वो सिक्स में आपसे मुलाकात होगी जजाकल्ला